എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എം ആർ എസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ബയോസ്റ്റാറിൻ്റെ മദർ ബോർഡാണ് ജി ഫോർട്ടി വൺ ബി ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ബയോസ്റ്റാർ മദർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ വരത്തില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് ഓണായിട്ട് സ്പാ ഫാന് സ്പിന്നായി ഇങ്ങനെ കിടക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ഇത് വേറെ ഡിസ്പ്ലേയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പവറ് പിന്നെ വീക്കോർ പവർ ഇത് വീക്കോർ പവറാണ് വീക്കർ പവറും കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീബക്ക് കാർഡ് ഡീബക്ക് കാർഡ് ഡീബക്ക് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ബസർ കണക്ട് ചെയ്യണം ചിലതിൽ ചില കേസുകളിൽ ബസർ എയർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ബസർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാം ഉണ്ട് പ്രോസർ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വി ജി കേബിൾ മോണിറ്റർ ഇവിടെ അടുത്ത് മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വി ജി കേബിളാണിത് ആ വി ജി കേബിൾ കണക്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതേലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ എൽ ഇ ഡി കളിയിൽ റീസെറ്റ് എൽ ഇ ഡി കറക്റ്റാണ് അത് കത്തിയിട്ട് ലോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ക്ലോക്ക് കത്തി നിൽപ്പുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മുഴുവനും സീറോ സീറോ നമുക്ക് ഇതിൽ ബീപ്പൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേയും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സീറോ സീറോ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആ സംതിങ് വരണം പിന്നെ ഡി ഡി ആർ ത്രീ സോക്കറ്റ് ആണ് ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം ആണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ വോൾട്ടേജും ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഉണ്ട് ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇനി റാം വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം റാം വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ റാം വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് പ്രോസസ്സർ കോർ വോൾട്ടേജും ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബയോസ് ബയോസ് കറപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോസ് കറപ്റ്റഡ് അല്ല ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ബയോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം ഈ ഈ ബോർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ വെർഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ബയോസ് നെറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബയോസ് ഒന്ന് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ബയോസ് ചിപ്പ് ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുത്ത ഇതാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ബയോസ് ചിപ്പ് ഇത് കമ്പനി വിൻബോണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബയോസ് ചിപ്പാണ് 
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടി സീറോ ആർ ടി എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ എഫ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോഗ്രാമർ ആർ ടി സി എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ എഫ് സീരിയൽ ഐ എസ് പി പ്രോഗ്രാമർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ഡോട്ട്സ് നോക്കിയിട്ട് ആ മുകളിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറൻ്റ്ലി സെലക്റ്റഡ് ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യു എയ്റ്റി വി കപ്പാസിറ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ ബയോസ്റ്റിപ്പ് ഇതിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം ഇത് റീഡ് കൊടുത്തു റീഡ് ചെയ്തു നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണം ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ബയോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ നമ്പരും അതിൻ്റെ വർഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഡമ്പ് ഡമ്പന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബഫർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബഫറിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഫുള്ള് എഫ് 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 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബയോസ്റ്റാർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മദർ ബോർഡിനെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബഫറും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം ബഫർ രീതി തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കിത് റൈറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ റൈറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചിപ്പ് എടുത്തിട്ട് മദർ ബോർഡിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം ബയോ സൈസ് തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിബ് കാർഡും കൂടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ബയോസ് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി റാം ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റാം ഊരി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം
ബയോസ് നമ്മൾ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടും സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ സീറോ നമ്മൾ റാം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റാം അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബസ്സർ അടിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ബസ്സറും അടിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോസസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രോസസർ കുറേ നാളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതിനകത്ത് ക്ലാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻഡൽ പെൻഡിയം പ്രോസസർ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാ പെൻസിൽ മായ്ക്കുന്ന റബ്ബറാണ് ആ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നകത്ത് അഴുക്കെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കണക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പ്രോസറ് പ്രോസറ് നമ്മൾ പിന്നെ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം ഇനിയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ക്ലീൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഈ പ്രോസസർ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ട് വേറൊരു പ്രോസസർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വേറൊരു പെൻഡിയം പ്രോസസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഓഫ് ആയിപ്പോയി പ്രോസറും ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കോഡൊന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഷട്ട്ഡൗണായി ഓക്കെ പ്രോസർ നല്ല ഹീറ്റുമായി പ്രോസർ കൊള്ളില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പെൻഡിയം കോറ്റ് ടു പ്രോസർ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് ചേഞ്ച് ആയി അറുപതിൽ വന്നിട്ട് ബീപ്പ് അടിച്ച് നിൽക്കുന്നു റാം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലായിരിക്കും റാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ 
Ok, bu. Sonuna. Dili. Display. Edit. Ne RAM processor adam complaint ya processor boya processor adam processor mana itu? Ni ada ada Indian itu ni ada ni ada ada itu. Padri berikan ni lah processor mana yang ada heat atau mana ada boya processor adam. Ini working ni terlalu process ini processor mana yang ada heat atau ni lah engkau lihat berikan ni lah adam. Jadi processor boya adam. अब ड्यूअल कोर रेट अपडेट देखिए करेक्ट बूटिंग आई अब रेब रेब बूट आंधे सेलेक्ट बूट डिवाइस इंसर्ट नाला आवरी विंडो आम कोड अंदर चंद ये वीडियो मैंने किस टाइप का टाइम की इंडे चैनल सब्सक्राइब या लाइक या शेयर या इन्हीं मोड़ ले नमक मदरबोर्ड सर्विस इंडे वीडियोस वाला अपलोड ये ना आ